Hola, ¿qué tal, amigas? Mi nombre es Indira Castillo, Lacker Pro Master. El día de hoy te invito a trabajar conmigo un diseño más de quitera. Vamos a empezar realizando nuestros pasos básicos. Aquí yo ya tengo previamente preparadas mis uñas para empezar a trabajar aplicando el Protein Bond en la parte de la punta o el borde libre, como ya lo conocemos. Recordando que apliquemos en la parte de los laterales para poder sellar bien en la parte de la punta y posteriormente vamos a aplicar nuestro Lacquer Pro Page recuerden chicas que hay que agitar nuestro producto antes de empezar a trabajar inicio la aplicación del Lacquer Pro Base en la parte del centro y deslizo hacia la parte de la punta Posteriormente en los laterales, hacia punta, en ambas uñas. Iniciando la parte del centro nuevamente hacia los laterales. Nuestra capa de Lacquer Pro Base tiene que ser una capa delgada, no es necesario que apliquemos producto en exceso. Después de haber aplicado nuestras capas de Lacquer Pro Base, vamos a utilizar nuestra lámpara Lacquer Light y vamos a meter a curar por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado en lámpara, voy a utilizar mi Lacquer Pro Color White y el Lacquer Pro Color Ivory que es una Additional Quitera Color ya tengo previamente agitados los dos colores los vamos a aplicar de la siguiente manera iniciando de la parte del área de cutícula aplicando el color totalmente flotadito parte, el white 101 y en la parte de la punta vamos a colocar el ivory 454 son dos colores que son blancos pero que tienen una textura diferente y vamos a apoyarnos de un liner el cual voy a utilizar para hacer un difuminado entre color y color. El aspecto que yo quiero dar en este diseño es un aspecto viejo. ¿Sí? Vamos a utilizar primero haciendo movimientos de abajo hacia arriba, mezclando ambos colores. Vamos a trabajarlo ahora de la parte de la punta, mezclando hacia la parte del área de la cutícula. Ok, por eso es importante que dejemos el color totalmente flotadito para poder hacer este efecto de difuminado. Cuidando también los laterales de nuestra aplicación a que no escurra hacia la piel. Una vez que ya lo hicimos en una uña, vamos a trabajarlo en la siguiente aplicando los colores de distinta manera. El ivory lo vamos a colocar ahora en la parte del área de la cutícula. de esta manera utilizando nuestro color totalmente flotado ahora vamos a utilizar el white en la parte de la punta ok 
nos volvemos a apoyar de nuestro liner mezclando ambos colores y empezamos nuevamente a difuminarlos entre sí como estamos aplicando unas capas flotaditas en ambas partes va a tener un recubrimiento no va a ser necesario que apliquemos una segunda capa de color ok también los laterales es muy importante recuerden para los futuros desprendimientos de nuestra aplicación mezclándolos subiendo el difuminado hasta el área de la cutícula Una vez que hicimos esto en ambas uñas, vamos a utilizar nuestra lámpara para curar esta aplicación. Metiéndolo por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado en lámpara, vamos a utilizar el Gold Dip y el Brush. Para colocarlos voy a utilizar un pincel que esté libre de humedad y que sea de cerdas naturales o puede ser de cerdas sintéticas es únicamente para apoyarnos y colocarlos de distinta manera ¿Sí? yo le doy unos golpecitos en la parte de arriba si es lo que quiero únicamente tomar porque no quiero saturarlo ok, mezclándolos entre sí para que me dé un aspecto más a viejo. Eso lo estamos realizando después de que salió de lámpara para aprovechar la inhibición de oxígeno. Lo vamos a hacer en ambas uñas de indistinta forma como los, lo quieran ustedes colocar. Ahora sí que ahí ya es cuestión de que nosotros juguemos con la colocación de los accesorios que estamos utilizando en nuestro diseño. ¿Ok? Hay que presionar con el pincel para que a la hora de nosotros aplicar nuestro Lacquer Pro Coat nos llevemos nuestra decoración ok una vez que yo ya apliqué los dos colores de colorit voy a aplicar el lacquer pro coat y vamos a meter a curar a lámpara para seguir realizando nuestro diseño travel classic iniciando la parte del centro y laterales recuérdenlo una capa totalmente delgadita porque vamos a seguir aún trabajando con nuestro diseño ok vamos a meter a curar a lámpara la carlight por 30 segundos una vez transcurrido el tiempo de curado en lámpara, voy a utilizar el Lacquer Pro Color Black y voy a utilizar también el Lacquer Pro Color Red 222, que es uno de nuestros Master Quitera Color. Estos dos colores yo ya los coloqué previamente agitados en este cristal para, para empezar a trabajar con nuestro diseño. Me voy a apoyar nuevamente de nuestro liner. También vamos a utilizar un cleaner strip para poder limpiar nuestro pincel. Y en un vasito voy a colocar Synergy Wipe para poder limpiar nuestro pincel y dejar un trabajo limpio. Este diseño está inspirado 
en un timbre postal, el cual vamos a empezar a diseñar utilizando nuestro color black. Trazando una línea delgada y vamos a bajar hacia este lado de la misma forma. Aquí vamos a ir trazando y vamos a ir curando. para que quede definido el efecto que le vamos a dar a nuestro timbre postal. ¿Ok? Una vez que ya tracé la primera línea, voy a utilizar Master Gel. Para definir mucho más nuestros trazos ok vamos a meter a curar a la lámpara por 10 segundos para estabilizar el producto y seguir trabajando con nuestro diseño no es necesario que pongamos los 30 segundos que estamos manejando al curar cada capa de color aquí vamos a seguir trabajando con nuestro liner y el color black vamos a trazar nuevamente la línea para darle un realce y nuevamente una parte de arriba y 10 segundos a lámpara una vez que pusimos a curar por 10 segundos, vamos a seguir dándole textura a nuestro timbre postal. Haciendo unas onditas con el mismo liner. Y el color black. Realmente es un diseño muy fácil de realizar, que los pequeños detalles es lo que le van a dar el real. Estamos haciendo como unos olanes alrededor de nuestro timbre postal. Aquí no vamos a utilizar el color tan marcado porque queremos darle un aspecto como si fuera ya de un timbre postal que tenemos desde hace mucho tiempo. De esa manera vamos a seguirle dando... forma estamos haciendo unas letras pueden ser las letras que ustedes gusten y aquí únicamente estoy dándole la textura el realismo a nuestro timbre postal vamos a meter a curar a lámpara lo que llevamos realizado por 10 segundos nuevamente recuerden que estamos curando únicamente los detalles para poder seguir trabajando sobre ese mismo diseño una vez que terminamos 
decorarlo voy a volver a pasar el liner remarcando únicamente las partes de la letra la textura de un escrito de esta manera y metemos a la lámpara retiramos la lámpara y seguimos trabajando con nuestro diseño ahora vamos a complementar este timbre aquí estoy limpiando mi liner con el Synergy Wipe recuérdenlo para poder tomar el siguiente color utilizar nuestro liner limpio vamos a utilizar el red 222 de esta manera subiendo un poquito el color sobre el timbre que ya realizamos porque todo timbre postal lleva un sello entonces nosotros ese es el aspecto que le vamos a dar de este lado No importa que nuestros trazos no queden a la perfección, ya que va acorde con nuestro diseño que estamos realizando. ¿Ok? La parte de, del centro de nuestro sello, vamos a utilizar el mismo color, como si estuviéramos veteándolo. Con el mismo liner, ya que es únicamente para simular unas letras en la parte del centro también lo vamos a hacer de igual manera ok una vez que ya realizamos nuestro sello de este lado para darle continuidad a nuestro diseño y que tenga armonía en sí vamos a continuar con nuestro sello en la siguiente uña haciendo unas líneas que son parte de nuestro sello nos podemos apoyar para corregir alguna con nuestro pincel Master Gel Utilizando el Master Gel y el Synergy White. Vamos a perfilar la parte del inicio. Retirando también si es que hubo algún escurrimiento hacia los laterales. Y también nuestras líneas recuerden que no tienen que ir tan marcadas vamos a meter a curar a lámpara por 10 segundos transcurrido el tiempo de curado voy a utilizar nuevamente el colorito Gold It utilizando nuestro pincel para depositar el color y darle un aspecto 
como les mencionaba al principio, de viejo. Aquí, recuerden que después de que metimos a, a curar a lámpara con el Lacquer Pro Coat, aún es posible que se pueda adherir nuestro coloring. También vamos a utilizar con nuestro pincel Master Gel unos moteaditos del color negro para intensificar nuestro diseño y darles aspecto que deseamos. Voy a utilizar la llama de mi dedo únicamente para retirar el exceso de producto y que le dé ese efecto de profundidad con el color negro se ve el aspecto viejo una vez que ya terminamos de aplicar el colorit y el lacquer pro black vamos a utilizar nuestro lacquer pro coat para finalizar nuestro diseño aplicando la parte del centro y llevamos hacia la punta al igual que en laterales en ambas uñas y vamos a meter ahora sí a curar a lámpara por 30 segundos una vez transcurrido el tiempo de curado en lámpara vamos a utilizar un Nail Cotton Cleaner con Synergy White para sellar nuestro diseño de esta manera. Ahora permíteme enseñarte nuestro set completo. De esta manera es como queda finalizado nuestro esquema inspirado en un timbre postal. Como se pueden dar cuenta, yo manejé la parte de lo, del timbre postal en otra uña, abarcando tres que lleven una armonía en sí para este diseño. Dejando los laterales únicamente con los colores de base y el moteado con los colores. Espero que este diseño haya sido de tu agrado, que lo lleves a tu mesa de trabajo y que nada te detenga con Lacker Pro.